আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি আছি বাহার চৌধুরী আইটি গড় বাহার বাংলার পক্ষ থেকে বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমার এই চ্যানেলটিতে বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব নো ডিসপ্লে প্রবলেম নিয়ে আপনাদের একটি বড় প্রবলেম যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন তাদের এই সমস্যাটি দেখা দেয় যে নো ডিসপ্লে মানে ডিসপ্লে আসতেছে না আপনাদের কম্পিউটার চলতেছে কম্পিউটার ঠিক আছে কিন্তু ডিসপ্লেটি আসতেছে না আপনার কোনো মনিটরে লাইট আসতেছে না কোনো লেখা আসতেছে না এর কারণ কি তো বন্ধুরা এই বিষয় নিয়ে আজকে আমি বিস্তারিত আপনাদের সাথে আলোচনা করব এখন আপনাকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আপনার যে ডিসপ্লেটি আসতেছে না সেটা কি কারণে আসতেছে না বা কোথায় এর সমস্যাটি তো আমি আজকে আপনাদেরকে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে মানে খুব বেশি বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা এই নো ডিসপ্লে সমস্যা থেকে বের হতে পারেন তো বন্ধুরা এর পূর্বে কিন্তু আমি এই নো ডিসপ্লে নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম সেটা অবশ্যই একটু সংক্ষেপ আকার করেছিলাম মানে প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে করেছিলাম তো এর পরও যাদের ওই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বেশ কয়েকজন আমাকে মেসেজ করেছেন তার জন্য আমি বিস্তারিত আলোচনা করে ভিডিওটি নিয়ে আপনাদের মাঝখানে এসেছি তো বন্ধুরা তার পূর্বে বলিনি যারা আমার চ্যানেলটা এখনো নতুন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি ঠিক ভিডিওর এই যে নিচে এই অপশনটি এখানে লাল অপশন দেখা যাচ্ছে সাবস্ক্রাইব লেখা ওইখানে একটি ক্লিক করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন আমার আপডেট ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তার মানে আমি যখন কোনো ভিডিও ছাড়বো তার নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে যাবে যখন আপনাদের এই ধরনের সমস্যা ফেস করেন যে নো ডিসপ্লে মানে আপনার কম্পিউটারটি চলতেছে বা চলতেছে না যে কোনো ভাবে হতে পারে আপনার কম্পিউটার ডিসপ্লে আসতেছে না আচ্ছা তো আগে আপনি ফাইন্ড আউট করবেন যে কি কারণে আপনার ডিসপ্লেটি আসতেছে না কিভাবে ফাইন্ড আউট করবেন তো প্রথমত আপনি যদি পিসিটি অন করেন দেখেন যে আপনার পিসি অন হচ্ছে কিন্তু আপনার মনিটর আসতেছে না তো কিভাবে বুঝবেন যে পিসি অন হচ্ছে কিন্তু মনিটর আসতেছে না আপনার প্রত্যেকেই কিবোর্ড ইউজ করেন তো কিবোর্ডটি যখন ইউজ করেন আপনার কম্পিউটার সুইচটি দেওয়ার পরে নাম লক এবং ক্যাপস লক আপনারা বুঝতে পারছেন নাম লক মানে যে এইখানে যে এক্সট্রা কিগুলো আছে নাম্বার কিগুলো আছে এক দুই তিনের কিবোর্ডের পাশে অতিরিক্ত তো এইখানে উপরে একটি বাটন আছে যেটা নাম নাম লক ওই নাম লাগটি ক্লিক করবেন যদি নাম লাটার লাইটটি জলে আবার এ পাশে ক্যাপস লক মানে আমরা যখন ছোটো হাতের বড় হাতের করার জন্য মানে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার করার জন্য যে সুইচটি ক্লিক করি ক্যাপস লক এই ক্যাপস লক সুইচটি চাপবেন তো চাপার পর যদি দেখেন যে আপনার কিবোর্ডের উপরে কিন্তু তিনটি লাইট থাকে স্ক্রু লক নাম লক এবং ক্যাপস লক তো এই যে তিনটি লাইট এই তিনটি মানে এলইডি থাকে যদি আপনার কিবোর্ডে এলইডি গুলো জলে তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার পিসি ঠিক আছে প্রবলেমটি আপনার মনিটরের বা অন্য কোথাও এর প্রবলেমটি আচ্ছা তো কিভাবে এখন যদি আপনার এই লাইটগুলো জলে তখন আপনি প্রথমে চেক করবেন যে আপনার যে ভিজি ক্যাবলটি আছে হতে পারে যে সেই ক্যাবলটি লোজ অথবা এইচডিএমআই যে ক্যাবলটি আছে সেই ক্যাবলটি প্রবলেম আছে বা ডিভিআই যে কোনো হতে পারে আপনার যে ক্যাবলটি আপনি ব্যবহার করেন আপনার মনিটরের সাথে তো এই মনিটরের ক্যাবলটি আপনি চেক করেন যে কাজটি করতে যদি ভিজি ক্যাবল হয় আপনি ক্যাবলটি উল্টিয়ে দেন মানে মনিটরের ক্যাবলটি পিসিতে লাগান পিসির ক্যাবলটি মনিটরে লাগান আই হোপ যে আপনাদের অর্ধেক কাজটি হয়ে যাবে আচ্ছা তারপর যদি না আসে এখন আপনি কি কাজ করতে পারেন যে আপনি আপনার পরিচিত কারো কাছ থেকে একটি বিজি কেবল সংগ্রহ করুন সংগ্রহ করে আপনি চেক করে দেখতে পারেন যে মনিটরটি আসতেছে কি না এর পরেও যদি মনিটরটি না আসে তাহলে আপনার পিসিতে প্রবলেম থাকতে পারে এখন কি কি প্রবলেম থাকতে পারে এই বিষয়গুলো আমি আজকে আলোচনা করব আচ্ছা তো বন্ধুরা পিসিতে যদি প্রবলেম থেকে থাকে পিসির প্রধান প্রবলেমটি হলো আমি প্রায় সময় ভিডিওতে বলে থাকি যে বেশ কিছু প্রবলেমের মূল গোড়া হলো একটি মূল ভিলেন হলো র্যাম তো বন্ধুরা র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি এই র্যাম জিনিসটি হলো প্রধান সমস্যা অনেক সময় মানে নাইনটি পারসেন্ট সমস্যা র্যামের ভিতর আপনার র্যামের কারণে মনিটরটি না আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এখন এটা সবাই জানে তো র্যামটি কি কাজটি করতে হবে আমি আবারও বলে দিচ্ছি আমি পূর্বে একটি ভিডিওতে বলেছিলাম আবারও বলতেছি যে আপনাদের কাছে যে মাদারবোর্ডটি আছে বা আপনি যে মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করতেছেন এই মাদারবোর্ডের আপনার যে মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করতেছেন সব ধরনের মাদারবোর্ডে কিন্তু দুইটি র্যাম স্লট থাকে আমি এই র্যামটি খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি দুইটি র্যাম স্লট থাকে তো বন্ধুরা এই যে দুইটি র্যাম স্লট আছে দুইটি র্যাম স্লটে কিন্তু আমরা যে কাজটি করি বেশি বাস স্পিডটি পাওয়ার জন্য মানে র্যামের যে বাস স্পিডটি আছে সেটা একটু বেশি পাওয়ার জন্য দুইটি স্টিক ইউজ করি আমরা হ্যাঁ যারা জানেন আমি জানিয়ে দিচ্ছি যদি আপনি ধরলেন ফোর জিবি র্যাম ইউজ করতে যাচ্ছেন কিন্তু এর বেশি ইউজ করতে যাচ্ছেন না আপনার একটি ফোর জিবি স্টিক না নিয়ে আপনি টু জিবি টু জিবি দুইটি স্টিক নিলে একটি ফোর জিবি স্টিকের থেকে বেশি স্পিড পাবেন আবার যদি আপনি এইট জিবি ব্যবহার করেন আপনি একটি এইট
আর যদি না আসে তাহলে আপনি করবেন কি ওই র্যামটি লাগিয়ে পরের র্যামটি খুলে ফেলবেন পরবর্তী র্যামটি খুলে আপনি আবার ট্রাই করবেন অন করবেন যদি দেখেন যে না ডিসপ্লে আসতেছে তবে অবশ্যই বন্ধুরা আমি বারবার বলতেছি যে আপনার যে কাজটি করবেন আপনার এই পিসি সমস্যাটি চেক করার জন্য আপনার যে সিপিও মানে যে বক্সটি আছে কেচিংটা আছে কেচিং এর উইন্ডো সিলটি খুলে ফেলবেন খুলে আপনারা আপনারা অবশ্যই আগে পাওয়ার সুইচটি অফ করবেন পাওয়ার থেকে ডিসকানেক্ট করে নেবেন কারণ কখনই পাওয়ার কানেক্ট থাকা অবস্থায় র্যাম খুলবেন না র্যাম খুললে কিন্তু আপনার র্যামগুলো জ্বলে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে যে কাজটি করবেন যে অবশ্যই সবসময় মনে রাখবেন যে র্যাম বা যে কোনো কিছু চেক করার জন্য অবশ্যই পাওয়ারটা যেন অফ থাকে তারপরে আপনি যে কাজটি করবেন যে ওই কাজগুলো করতে যাবেন তো যেহেতু পাওয়ার অফ করে আপনি এই র্যামগুলো খুলতেছেন তো দ্বিতীয় র্যামটি লাগানোর পর আবার পাওয়ার দাম যদি না আসে এখন আরেকটা কাজ করতে পারেন এখন কোন র্যাম ভালো কোন স্লট ভালো এটা কিন্তু জানেন না সেক্ষেত্রে আপনি ওই র্যামটি দুইটা স্লটে ইউজ করেন মানে প্রত্যেকটা র্যাম দুইটা স্লটে ইউজ করে দেখেন যে আপনার র্যামটি ডিসপ্লে আসতেছে কি না এখন ধরেন একটি র্যামে ডিসপ্লে আসতেছে একটি র্যামে ডিসপ্লে আসতেছে তার মানে ওই র্যামটি নষ্ট হয়ে গেছে এটা কিন্তু ঠিক না নষ্ট নাও হতে পারে তার মানে আপনার ওই র্যামে যে এই যে গোল্ডেন কালার বা তামা কালার যে পিনগুলো আছে যেটা আপনার মাদারবোর্ডে লাগান ওইখানে কার্বন জমে যাওয়ার কারণে অনেক সময় এই প্রবলেমটি হয় তো আপনারা যে কাজটি করবেন যে আপনারা একটি ইরেজার মানে পেন্সিলের লেখা মোছার জন্য আমরা ইরেজারটি ব্যবহার করি সে ইরেজার দিয়ে র্যামের স্লটটা খুব ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করে নেন মানে র্যামের যেই পিনগুলো আছে পরিষ্কার করে র্যামের কার্বনটি দূর করে নেন দূর করে আপনি লাগান দেখবেন দুইটি র্যাম আবার পেয়ে যাবে আর যদি একটি র্যাম ব্যবহার করেন তো একই কথা যে আপনি র্যামটি পরিষ্কার করে ভালো করে তারপরে আপনারা লাগান আই হোপ যে আপনাদের নব্বই পার্সেন্ট প্রবলেমটি এটাই হয় অনেকে বুঝেনি না র্যামটা স্লট পরিষ্কার করা তো বন্ধুরা আমি যে বিষয়টা আপনাদের সাথে অলরেডি বলে ফেলেছি যে এই র্যামটি এই মানে ডিসপ্লে না আসার পিছনে অনেকটাই দায়ী তো আপনারা এই র্যামের যে বিষয়গুলো আমি যেভাবে বলেছি এভাবে আপনারা চেক করবেন তো তো বন্ধুরা আরেকটি কাজ আপনারা করতে পারেন র্যাম বা সব কিছু খোলার পূর্বে আপনার কাছে যদি এয়ার ব্লোয়ার থাকে মানে যেটা দিয়ে বাতাসের মাধ্যমে ক্লিন করা যায় ওটা দিয়ে আগে একটু পরিষ্কার করে নেবেন পিসিটাকে অথবা আপনি মাদারবোর্ডটি খুলে নিয়ে বা ব্রাশ একটা নরম ব্রাশ দিয়ে আপনারা মাদারবোর্ডটি ক্লিন করার চেষ্টা করবেন ওকে তো বন্ধুরা আরেকটা বিষয় হলো যেটা আমি বলে দিই যদি এর পরেও আপনার ডিসপ্লেটি না আসে তো বন্ধুরা আপনারা অনেকভাবে চেক করেছেন আমি যে বিষয়গুলো বলেছি তাহলে ওই সবগুলো বিষয় আপনার চেক করা শেষ যে আপনি প্রথমে কিবোর্ড দিয়ে চেক করলেন যে আপনার পিসিতে সমস্যা না মনিটরের সমস্যা না মনিটরের কেবলের সমস্যা সেটা চেক করলেন এরপরে আপনি চেক করলেন যে র্যামের সমস্যাটি আপনি দেখলেন যদি র্যামে এভাবে যদি সমস্যার সমাধান না হয় তো আপনি যে কাজটি করতে পারেন যে আপনি আপনার কোনো বন্ধু থেকে একটি র্যাম সংগ্রহ করে আপনি আপনার মাদারবোর্ডে ওই একই যে আপনার মাদারবোর্ডের সাপোর্টেড এমন একটি র্যাম কোথাও থেকে যদি ম্যানেজ করতে পারেন ম্যানেজ করে চেক করে দেখতে পারেন যে আই হোপ আপনার মনিটরটা আসতে পারে কারণ সময় র্যাম নষ্ট হতে পারে আর তারপরে বন্ধুরা আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে আপনারা আরেকটি কাজ যেটা করবেন যদি এর পরও না হয় আপনি যে কাজটি করবেন আপনার যে মাদারবোর্ডে যে এই যে ব্যাটারিটি আছে এই ব্যাটারিটি করবেন কি এভাবে ক্লিপটি ক্লিক করলেই ওপেন হয়ে যাবে ওকে তো ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে আপনি যে কাজটি করতে পারেন যে আপনি মাদারবোর্ডটি এখন আবার কানেক্ট লাইন দিয়ে আপনি অন করে দেখতে পারেন অনেক সময় ব্যাটারির কারণেও প্রবলেমটি হয় যদি তারপর না আসে তারপরে আরেকটি সেকেন্ড কাজ করবেন যে আপনি এই ব্যাটারি দিয়ে একটা কাজ করতে পারেন যে ব্যাটারি দিয়ে এই যে এখানে যে শর্ট একটু শর্ট করে নিতে পারেন অথবা এইভাবে শর্ট করে না লাগিয়ে আপনি না লাগিয়ে জাস্ট আর আর এইভাবে একটা টুইজার নিয়ে এটা একটু শর্ট করে নেবেন বা একটা টেস্টার নিয়ে শর্ট করে নেবেন যাতে আপনি আর্থিং না হয় আর্থিং করতে পারে আপনার ভয় লাগলে আর্থিংয়ের ভয় লাগলে আপনি যে কাছে টেস্টার দিয়ে চেক করে নিতে পারে একটা শর্ট করে জাস্ট হালকা একটু শর্ট করে আপনি পিসিটা আবার অন করেন তো পাঁচ মিনিট পরে অন করলে দেখবেন যে আই হোপ মনিটরটি এসে পড়বে তারপরে বন্ধুরা যদি মনিটরটি না আসে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করতে পারেন আমি কিন্তু বন্ধুরা আজকে আসলে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটু ভিডিওটা একটু বড় হয় তো আশা করি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি এবং আই হোপ যে আপনাদের প্রবলেমটি অবশ্যই সমাধান হবে আমার বিশ্বাস আপনারা আমি যেভাবে বলতেছি সেভাবে ফলো করে যান অবশ্যই আপনাদের নো ডিসপ্লে প্রবলেমটি সমাধান হবে এরপর যদি আপনার যদি এরপরও ডিসপ্লে না আসে তাহলে আমি বলবো যে আপনার যে সিমোজ জাম্পারটি আছে সেটি আপনারা শর্ট করে চেক করবেন এখন সিমোজ জাম্পারটি আপনারা কোথায় পাবেন বন্ধুরা যারা আপনারা একটু ওল্ড টাইপের মাদারবোর্ড এখনও ইউজ করতেছেন তাদের ওই সিমোজ জাম্পারের পিন থাকে তিনটি আর নতুন মাদারবোর্ডের সিমোজ জাম্পারের পিন থাকে দুইটি এখন কিভাবে বুঝবেন যে সিমোজ জাম্পারের পিন কি আমি এখন বলতে সিমোজ সিমোজ মানে আপনারা বুঝতেছেন না তো আমি জাম্পারটির পিন দুটো আমি
তো আপনারা শর্ট করে যে জিনিসটি করবেন যে পিসিটা অন করলে আপনার পিসির মনিটরটি এসে পড়বে আর যদি ওল্ড পিসি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে করবেন কি এখানে একটা পিন শর্টের পিন লাগানো থাকবে তো আপনারা প্রথম এক আর দুই লাগানো থাকবে এক আর দুই থেকে খুলে আপনি দুই তিনে লাগাবেন এবং দুই তিন লাগিয়ে পিসটা অন করবেন যদি না আসে তাহলে পিসটা অফ করে আবার দুই তিন থেকে খুলে এক আর দুই লাগিয়ে দেবেন লাগিয়ে আবার অন করবেন বিশ্বাস আমার বিশ্বাস যে এসে পড়বে আমি কিন্তু বন্ধুরা আজকে অনেকগুলো বিষয় দেখাচ্ছি নো ডিসপ্লে কীভাবে আপনারা আনতে পারেন তো বন্ধুরা মাদার আমি আসলে একটি মাদারবোর্ড নিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধা থেকে কারণ মাদারবোর্ডে বিভিন্ন পয়েন্ট আপনাকে দেখানো দেখানোর প্রয়োজন আছে এরপরও যদি আপনার ডিসপ্লে না আসে তখন আপনি এই ক্ষেত্রে কি করবেন আপনি এই ক্ষেত্রে একটি কাজ করতে পারেন যে আপনি আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটি চেক করতে পারেন যে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটি ঠিক আছে কিনা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে চারটি পিন আছে এই চারটি পিন সাধারণত আপনার মাদারবোর্ডের এইখানে আসে এই প্রসেসরের পাশে একটি অপশন আছে এখানে সাধারণত চারটি পিনটি আসে তো এই পাওয়ার সাপ্লাই চারটি পিন যদি নষ্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিসপ্লে না আসার সম্ভাবনা থাকে কারণ এটা মাদারবোর্ডের গ্রাফিক্সটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ওকে তো বন্ধুরা এখন আপনি পাওয়ার সাপ্লাইটি চেক করতে পারেন পাওয়ার সাপ্লাই তো চেক করবেন কি হচ্ছে পাওয়ার ঠিক আছে কিনা সেটা আমার পূর্বে একটি ভিডিও আছে যে ভিডিওটি দেখে আপনি জানতে পারবেন যে পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনারা দেখে নেবেন আর এই চারটি পিন ঠিক আছে এটা আসলে চেক করাটা খুব টাফ তো সেক্ষেত্রে আপনি একটি পাওয়ার সাপ্লাই কারো থেকে সংগ্রহ করে যার কিনা মনিটর আসতে সেরকম একটি পাওয়ার সাপ্লাই আপনার ফ্রেন্ড অনেকেরই ফ্রেন্ডের এখন সবার সব ফ্রেন্ডেরই ল্যাপটপ বা পিসি থাকে ডেস্কটপ পিসি থাকে তো ওর পাওয়ার সাপ্লাইটি কিছু সময়ের জন্য ধার চেয়ে মানে ধার নিয়ে এসে আপনি চেক করে দেখতে পারেন আই হোপ দিবে কারণ আপনার অবশ্যই সবার ভালো বন্ধু আছে এটা কোনো বিষয় না যার চেক করার জন্য আপনি পাওয়ার সাপ্লাইটি আনতে পারেন তো পাওয়ার সাপ্লাইটি এনে আপনি লাগিয়ে চেক করে দেখতে পারেন যে আপনার ডিসপ্লে আসতে পারে ওকে বন্ধুরা এর পরেও যদি না আসে বন্ধুরা আমি এতক্ষণ যে বিষয়গুলোর জন্য আলোচনা করলাম এগুলো খুব সাধারণ বিষয় সিম্পল বিষয় যেগুলো কিনা আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন আপনারা বাসায় ট্রাই করার মতো বিষয়গুলো আমি আলোচনা করলাম তো এর পরেও আরও কিছু বিষয় আছে যদি আপনি আপনার কাছে পর্যাপ্ত টুলস থাকে তাহলে আপনি সেই বিষয়গুলো আপনি দেখতে পারেন বা ট্রাই করতে পারেন এখন ওই বিষয়গুলো কি এর পর যদি না আসে তো সেই বিষয়গুলো যেটা হলো যে আপনার তাহলে আপনার মাদারবোর্ডটি প্রবলেম আছে এখন যেহেতু মাদারবোর্ডের প্রবলেম মাদারবোর্ডের আপনি কিন্তু এতক্ষণ এক্সটার্নাল সকল প্রবলেমগুলো আপনার সলিউশন করে ফেলেছেন বন্ধুরা আমি বললাম যে আমি যতগুলো সমস্যা মানে অলরেডি সলিউশন আপনাকে জানিয়েছি এই সবগুলো সলিউশন যদি আপনি ট্রাই করেন নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বলতেছে বন্ধুরা যে আপনার ডিসপ্লেটি এসে পড়বে যদি এরপর না আসে তার মানে আমি কিছু না আগে বলেছি আপনার তার মানে আপনার মাদারবোর্ডের প্রবলেম আছে তো মাদারবোর্ডটি যদি প্রবলেম থাকে তাহলে এখানে সেক্ষেত্রে কী করতে পারেন বন্ধুরা এটা হলো প্রসেসরের পরে দেখবেন এখানে একটি চিপ আছে মানে ইন্টেল চিপসেট আছে এই চিপসেটটি আপনাকে যে কাজটি করতে হবে আপনাকে চিপসেটটি খুলতে হবে আপনার আমি আপনাকে একটু জুম করে দেখাচ্ছি ওকে বন্ধু এখানে যে চিপসেটটি আছে এই যে প্রসেসর প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডেই এরকম কিছু একটা থাকে তো এখানে একটা চিপসেট আছে দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যালমোনিয়াম দিয়ে ঢাকা এটা অনেক সময় ওপেন থাকে তো আমি আমি আপনাদের ওপেন করে দেখাচ্ছি ওকে বন্ধুরা আমি ওপেন করে দেখাচ্ছি আপনাদের ওকে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে ইন্টেলের এই যে চিপসেটটি আছে একটা একটা গ্লাস আইসি আছে কখনো এখানে মানে আঘাত করবেন না তো আপনারা এখন যে কাজটি করতে পারেন যদি আপনার কাছে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতিগুলো থাকে তার মানে একটি হট গান বা কিছু পেস্ট পাওয়া যায় তো আপনারা যে কাজটি করতে পারেন যে পেস্ট দিয়ে এই পেস্ট দিয়ে আপনারা এই যে পাশে যে ডায়েটগুলো আছে সার্কিটগুলো আছে আপনারা এই এটার উপরে কিছু হিট করার প্রয়োজন নেই আপনার যে এই যে পাশে যে ডায়েটগুলো আছে এই ডায়েটগুলোতে আপনারা পেস্ট দিয়ে নেবেন হালকা রজন অথবা পেস্ট দিয়ে নেবেন যারা রজন তাতাল এই সম্পর্কে জানেন হট গান সম্পর্কে জানেন আমি তাদের কথাই বলতেছি আর যদি না পারেন একথায় এগুলো ধরার চেষ্টা করবেন না আপনারা চেষ্টা করবেন কোনো শপিংয়ে ঠিক করার জন্য মাদারবোর্ডটি দিয়ে আসবেন ঠিক করার জন্য যদি ঠিক হয়ে যায় দু থেকে তিনশো টাকা নিবে সাধারণত এই প্রবলেমটা ঠিক করার জন্য তো আই হোপ আপনি এটা ঠিক করে নিয়ে আসতে পারবেন দেন তারপরে আপনি যে কাজটা যদি একেবারে ঠিক না হয় তাহলে তো ভাই কিছু করে নেই মাদারবোর্ড সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে আপনার মাদারবোর্ডটি চেঞ্জ করতে হবে এটা হলো একদম ফাইনাল একটা স্টেপ আরও কিছু আছে আপনার যে এখানে পিনগুলো এখানে কিছু থ্রি পিনের আইসি আছে যেমন এখানে আছে এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন মাদারবোর্ডের পাশে থাকে এখানে মাদারবোর্ডের পাশে থাকে তিন পিনের মানে এদিকে দুইটা ওইদিকে একটা এরকম তিন পিনের আইসি থাকে এই দিকটাও অনেক সময় থাকে বিজের বিজের এই পাশটাও থাকে বিজের পোর্টটা যে বিজের পোর্টটা আছে বিজে যে পোর্টটা আছে বিজের
বন্ধুরা আমি নো ডিসপ্লে আসলে নো ডিসপ্লে আসা যে প্রবলেমটি এই প্রবলেমটি বন্ধুরা আমি একদম প্রাইমারি লেভেল এবং অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত সম্পূর্ণটাই আলোচনা করেছি যদি এরপরও আপনার আসলে প্রবলেমটি সলভ না হয় তাহলে আমি খুবই দুঃখিত যে এটা আসলে আপনার ব্যাড লাগ ছাড়া কিছু না আপনার মাদারবোর্ডটি চেঞ্জ করাটাই উত্তম অথবা আপনি লাস্ট থেকে ট্রাই করতে পারেন যে কোনো সার্ভিসিংয়ের দোকানে দিয়ে দেখতে পারেন তারা হয়তো ঠিক করে দিতে পারে আমি কিছু আগেও বলেছিলাম যে খুব বেশি টাকা নেবে না সর্বোচ্চ তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা নেবে আপনার এই প্রবলেমটা সলিউশন করার জন্য তবে অবশ্যই একটু ভালো কোয়ালিটি বা যারা ভালো কাজ করে এরকম কিছু একটা শপে নেওয়াটাই বেস্ট হয় তো বন্ধুরা আপনার বাসায় যে ট্রাইটি করতে পারেন আমি অ্যাডভান্স লেভেল যে পূর্বে যে স্টেপগুলো বলেছি ওই স্টেপগুলো আপনার বাসায় ট্রাই করতে পারেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টি দেখবেন আর ভিডিওটি একটু বড় হয়ে গেছে আসলে ভিডিওটি বিস্তারিত আলোচনা করতে একটু বড় হয় এই জন্য ক্ষমা চাচ্ছি তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল তো বন্ধুরা আমার আপনাদের জন্য একটি জিনিস চাও আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সকলের সুস্বাস্থ্য কামনায় আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ